gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba shugaban kasa bola ahmad tunubu ya bayyana cewa duk da irin mauyacin halin da najeriya take ciki a karkashin mulkin sa ya samu nasarori masu dumbun yawa musamman ma wajen kokarin kakkade yan ta'addar da ke damun al'umma sai dai akwai bukatar a dan kare yawa gwamnatin sa hakuri tare da ba ta lokaci kadan dan Dauda komai kamar yanda yake babban jami'ar adawa ta PDV ta bayyana jawabin da shugaban kasa yi wa yan Najeriya sun yi ban tafin makauniya da halin da al'umma suke ciki adan haka idan mulkin sa dan faranta ran talakawa yake ya kamata ya rage farashin manfetar tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir El Rafai ya bayyana cewa zai iya rantse wa da al'urani mai girma akan bai taba satar ko sisin al'umar jihar Kaduna ba duka dai a cikin shirin na kowane gauta Mai sauraro assalamu alaikum murtala Abdullahi dan su ne ke farin cikin kasancewa da ku ta cikin shirin kowane gauta da ke kunshi da tsantsan rayuwar yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama da yake a yau ne Najeriya ke cika shekaru 64 da samun yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka wannan dalili yasa akan gudanar da bukukuwar murna a dukkanin ranar 1 ga watan Oktoba har ma shugaban kasar dake mulki kan shirye jawabai domin bayyana wa yan kasa irin halin da ake ciki sannan yayi amfani da wannan dama dan bayyana wa al'umma ira-iran nasarorin da gwamnatin sa ta samu da kuma irin kalubalan da take fuskanta don su san inda aka kwana bisa al'ada kamar kowane lokaci shugaba Tinubu yayi wa yan Najeriya jawabai dangane da halin da kasar take ciki ina aka kwana da kuma inda za a je fellow Nigerians I am deeply aware of the struggles many of you face in these challenging times our administration knows that many of you struggle ya ku yan uwa na yan Nigeria ina sane da irin yadda kuke cikin kuncin rayuwa a wannan lokacin kuma gwamnatin mu tana sane da yanda da yawa daga cikin ku suke shan wahala wajen gudanar da rayuwar su ta yau da kullum musamman ma wajen rike iyali da kuma yadda kuke shan fama wajen neman aikin da za ku dogara da kanku ina ba ku tabbacin cewa a munji kokin ku kuma a matsayina na shugaban kasa ina tabbatar muku da cewa muna yin duk mai yuwa dan ganin mun warware wadannan matsalolin da suke damun ku kuma ina matakar yaba wa irin hakurin da kuke nunawa bisa irin matakan da muke dauka na dawo da komai hayyacin sa kuma da sannu haske zai bayyana a karshe the light at the end of the tunnel shugaba tunubu bai gushe bayana mai bayyana irin nasarorin da gwamnatin sa ta samu wajen yaki da ta'addanci har ma ya kara da cewa gwamnatin sa ta kudura aniyar kawo karshen barazanar boko haram da ma uwa uba yan fashin daji masu yin garkuwa da mutane domin karbar kudin fansa sai dai amartanin da jami'ar adawa ta PDP ta yi dangane da jawabin shugaba tunubun ta bayyana damuwar ta dangane da irin yadda tsarin tafiyar da jagorancin shugaban ke jefa da yawa yan Najeriya cikin halin haula'i har ma ta kara da cewa ya kamata shugaba Tinubu yayi kokarin canja wa gembo kafa kamar yadda a saka taron ya da labarai na jami'ar PDP Barisa Ibrahim Abdullahi yake bayyanawa har ma ya kara da cewa kalaman na shugaba Tinubu da yawa al'umar kasa na nuna da cewa kamar ma bai san halin da al'umma suke ciki ba babu abin da shugaban kasa ya ce wanda yake da a'ala ko yake da fa'ida maganganu ne kawai na sharhuliya sanin ma ya kamata da kama karan mulki da ma fahimta halin da kasar take ciki ita kanta wannan shine yadda muka dubi kalamon ba kalamai ne na mutumin da ya san ma me yake yi ba a rike kawai yake a daragaman mulki amma bai ma san halin da wa'anda yake mulkan suke ciki ba da halin da ita kasar take ciki saboda haka wa'annan maganganu maganganu ne kawai na teburin shayi saboda yan Najeriya duk abin da ya fada sabanin abin da suke fuskanta ne a makarkashin mulki matsayin ku na babban jami'a ta hamayya wannan kalami da kuke cewa al'umma su watsi da shi to ku menene roƙon ku da ita gwamnatin da za a ce ta yi waiwaye a dan tafiya bisa kallon ku da kuke kasar tana ciki to saboda munin da kasar take fuskanta na bangarori da dama na rashin tsaro da taraddadi da fargaba da mumunan yanayi da kasa ta shiga da hauhawan kayan abinci da duk wani abu da talaka ke iya nisawa 
yayin yunkuri ya san cewa yana kasa da kare masa mutuncin sa duk kokin da talaka ke yi tun kama mulkin wa'annan mutane a ana ta ko in kula to shin talakan nan shi ake mulki ko ko kukan ku kuke ba mulki wa'annan mutane akwai zarge zargen cewa wannan matsala ta so mune tun daga lokacin da jam'iyyar ku ta PDP Luda inta yana kan dawo ba kai wa ita wannan gwamnatin uzuri a yanayin da ta zo ta samu kasar eh a lokacin da ka sai buhun shinkafa a naira 1600 a 2115 ba wai shekaru bane 30 da suka wuce a'a 1215 sai da PDP ta fadi mulki buhun shinkafan waje ma ba mata ciyar gida ba tana 2600 a lokacin da dala yake naira 162 man petrol yake naira 86 da lita wannan shine halin da muka bar kasar nan shin akwai adalci halin da talakan kasar nan ya samu kansa yanzu kammala wannan bayani na barinsa Ibrahim Kedawiya shi ma sanatar da ke wakiltar al'umar Kano ta tsakiya sanata da faisa na hanga a tsokacin da yi na tuka shekaru 64 da samun yancin kan da Najeriya ta yi ya bayyana cewa babu wani cigaba da kasar ta samu tsawon wadancan lokaci kuma idan batu ake na cigaba ba zaka kutanta lokacin da shugabannin baya suka yi mulki da wanda suke yi a yanzu ba gaskiya iya mu na da suka yi mulki a fana mu a yanzu mulki da yake yi peace be lahi kullun kuka muke ba majin dadin sa ana cewa sai dan adawo ya mulki ya mulkin mawuji dadin sa ba ya ba da mu sannan kuma nasu ya zo ina mulki ba majin dadin sa to kaga mun tuba jin an yi kuka da mulkin iyayen mu na da ba kai ko ba dadin kadan da ta wuce yanzu yanzu kamar su Muhammad Abu Bakar Rimi kamar su kwankwasar suka yi mulki shekaru da yawa suka wuce ka taba jin an kuka an ji bambanci an ce ana bambanci ana kama kariya dan ba dan jami'i suka bane kai an maka kaza ko an do ana cikin masifar talauci da yawa irin yanzu ko an kama su da sata irin da ake yanzu babu dan haka kan ma ka hada maganar mulkin da da na yanzu saboda an riga an sha mu kuma mun warke an cuce mu saboda a yanzu ku duba a wannan kuka yanzu in ka je sun ga inda ake sai da kayan nan duk wani kwali da kai gani na biskit ko na alawa ko na taliya ko na za ga an sa daga lagos ko daga oyun ko daga ogun ake yawa kamfanukan suna yi karo ka san dalili saboda lokacin da uba san je mulki su ya karfafa kan harka wutar nan saboda shi yana kano 90% sun mutu saboda ba wuta kaduna sun mutu funtuwa sun mutu ko ina da muke so a rewa ba sun mutu amma su can da aka zo za a kawo wuta ta zamani na thamar na zamani din nan guda shida gwamnati ta iye saboda tsada abu a guda dai aka sa a south south daga nan ake samun gas sai aka guda daya can saboda shi ake samun gas amma guda biyar da a saban garan su yayi shi ba san jan komai din sunanan ya tafiya daidai mun ku babu kuma cikin talauci ko da yake sanata da faisa na hanga na da fahimtar cewa akwai bukatar a kwance rigiza a sake saban shiri dangane da cigaban Najeriya shi ma barista Salaman Dalan san makal domin kuwa yana ganin a cikin tsakin da tsakuwa dangane da salan takun gwamnatin shugaba Tinubu sai dai kuma yana ganin idan ma akwai abin kamawa a cikin jawabin nasu da yayi a yau bai wuce saman tattaunawa da yace zai yi da matasan Najeriya ba yana ganin wata kila wannan zama ya samar da wani haske kan batun da ake na dalibo kasar mafuta ban samu wani abu takameme a cikin jawabin sa wanda zai iya kama hannu da shi ba illa wannan maganan da yace za a yi taro na matasa na Najeriya wanda zai doke su wata daya to wannan a gare ni abu ne wanda yake da kyau domin zai ba shi shugaban kasa da gwamnati zarafi ya saurare kokin matasan Nigeria abinda za a fi sa hankali na kai anan shine yaya za a zabulo wadannan matasan da za su tafi taron nan za a je a yi taron na yan amshin shata ne kamar yadda aka zabulo wannan su matasa yan amshin shata an ba su kudi a lokacin zanga zanga su tafi su je su ba ta zanga zanga ne abinda muke bukata mu ji shine matakai na tattalin adaki da suka dauka to ka ganda shugaban kasa yau ya ga mana cewa ai wannan janya talafi riban da aka samu na yaba ma shugaban kasa domin da yake magana kai shine yanzu ya sai wa kanshi jirjin sama mai daukar mutane da review wannan babban bane yasa ma kansa yanzu mota wanda sarrafa amerika mai sada wanda tana doke da makamai irin ta kariya an samu babban cin gaba domin ya sai kule kulen ruwa na shugaban kasa mun ganshi yana yawo da shi a faransa kwanakin baya mataimakin shugaban kasa sai ya dauka kashi zuwa matsayin mutum wanda zai yanzu aka ai gyaran gidan sa da biliyan 21 amma an samu ba yanayin rayuwar talaka akwai wasu daga cikin matasa da ake ganin suna gudanar da zanga zanga matsayin ka na wanda a kwanakin baya wacce zanga zangar ta tsadar rayuwa da ka jagoranta shin yanzu ya kake kallon 
wannan ita zanga zangar da wasu daga cikin matasan kasar nan suke gudanarwa su daga cikin jihohin Najeriya ana zanga zanga a wadan su bira ne domin a aika ma gwamnatin sa kon cewa wai ta ji shiru kada ta gani kaman karfin 2.36 ta yi nasara ka san shi cin ton munafiki to sai da shaida za mu tinkare gwamnatin nan sai mun samu biyan bukata an gudanar da ita waccan zanga zangar da aka yi ta a baya ga ita wannan yanzu da ake amma har yanzu ana ganin ba ta haifar da dame ido ba eh to makawo ai ba zai gan dame ido ba wannan gwamnatin da ta niyya ta shiga zamfara ne ba ta niyya ta shiga zamfara ba amma wuta da muka zuba mata lokacin zanga zanga ta shiga zamfara yanzu ana samun cin gaba ba zanga zanga ba ba zai kawo wannan Barista Salaman Dalin tsohon ministan matasa a lokacin gwamnatin Buhari kasancewar matasa sune kashin bayan cigaban kowace kasa sai dai ana ganin matasan Najeriya an bar su a baya duba da irin yadda rashin ilimi da rashin aikin yi yayi musu katutu wanda ake ganin hakan kan sa su shiga cikin wasu abubuwa marasa kyau da ka iya shafar cigaban rayuwar su a can gaba sai dai duk da jan kunnan da hukumomin tsaro suka yi ga matasa musamman wadanda suka kudari yin zanga zanga tsadar rayuwa kashi na biyu a ranar bikin demokradiya duba da irin yadda ake fargaban abin da kaje yazo hakan bi hana wasu matasan fitowa kan titunan jihar Lagos da birnin tarayya Abuja dauke da kwalaye suna rera wakokin yinwa muke ji sai dai za ya cewa matasan yankin arewacin wannan kasa ba su amsa wancan kiran na fitowa zanga zangar ba wanda hakan ta sa kwamarar al'amin albarra manazarcin alƙaliman siyasa da harkokin mulki kuma daya daga cikin masu rajin kare demokradiya ya shigo yana yaba matasan bisa rashin kutsa kansu cikin waccan zanga zanga akwai bukatar a yaba kuma a godewa matasan jihohin arewacin Najeriya musamman ma na jihar Kano dan gane da yadda muka yi kiraye kiraye a gare su cewa su yi watsi da kiraye kirayen da wasu tsararin mutane suke yi na cewa a fito a sake yin zanga zanga ranar 1 ga watan Oktoba nan da muke ciki alal haƙiƙa wannan abu ne mai kyau kware da gaske ganin yadda matasa suka yi watsi da wannan al'amari na zanga zanga domin alƙalma sun tabbatar da cewa akwai wata mummunan nufaka ko ajenda ga wadanda suke shirya wadannan zanga zanga mun ga yadda ta faru a ranar 1 ga watan August din shekarar 2024 din nan inda aka yi ta'addun dukiyoyi na daidaikun mutane da na gwamnati da na yan kasuwa har ta kai ga an yi asarar rayuka an kuma zubar da jinin al'umma ta lakawa wannan abu ne wanda yake bai dace ba abu ne wanda yake mun yi Allah wadi da shi kwarai da gaske yanayin yadda matasa a jihohin arewacin Najeriya musamman jihar Kano suka amsa kiran mu cewa ai watsi da batun zanga zanga kuma ba su amsa suka amsa wannan kiran wata a yar mun ya ce da take nuna cewa matasan arewacin Najeriya musamman na jihar Kano suna da wayewa kuma suna da ilimi kwarai da kwamarat al'amin albarra manazarcin alƙalman siyasa kenan da wannan batu kuma bar shirin ya kai ziyara jihar Kano na garin gwamna inda muka jiyo tsohon gwamnatin jihar Malam Nasir El Rafai na baiwa yan siyasa shawarar cewa kada su shiga siyasa dan biyan bukatar kai da kudaden wadanda suke mulka domin kuwa ana shiga siyasa ne dan abautawa al'umma har ma a karshe yake bayyana cewa zai iya rantsuwa da alƙur'ani mai tsarki akan bai taba satar ko sisin al'umar jahar Kaduna ba a lokacin da yake mulkin sa kalaman da suke kama da martani ga gwamnatin jahar da ke tuhumar sada almun dahana wanda ya san yana da hakuri da abin ba wai yana zai shiga siyasa ko gwamnati dan ya nemi kudo ya gina kansa ba ya kamata siyasa domin gabanci na siyasa ya mana ce na ya dora mutane dan su yi mutane ai saboda ka ba zai yi kana siyasa ko kana gwamnati kuma wannan ne hanyar da kawai za ka iya zama da al'umma ko ka samu abubuwan masaru ka san yadda rayuwa take um kana zo na kaduna ka dai ga sharri da fita da kulli da muke gani daga da yake fitowa daga kaduna ni nayi shiru ina kallon iko Allah domin wani abu abin da na shiga yi a rayuwa na kullum ina roƙon Allah ya shiga bin gaba kuma ya taimake ni amma ni a san adam ina iya kan kokari na in tabbatar cewa ban yi abin da yake ba daidai ba ko in ci amanar da al'umma suka ba gaba yadda na sha fada ran da sauran gwamnonin jihar Kaduna da cewa gaba da jihar Kaduna suka shirya mu je mu yi alwalla ko a dauki kurani ya rantse bai dauki kudin jihar Kaduna bane zan iya rantsewa domin ni na san ban shiga aikin gwamnati domin daukan mu al'umma kudi ba na shiga siyasa na shiga aikin gwamnati ne do kuma jihar Kaduna aiki ba na zo neman kudi bane alhamdulillah abin da nake kafin ya zama gwamna ya ishe ma an zo an bi mu da shari wai kudi ya bace a lokacin mu ba a ce ya bace daga ina ba ba a ce wa ya dauka ba kuma ana ta bin abokan aiki na ana kiran su aiki da yazo ana ta kokarin ba da kalaman na malam Nasir El Rafai shirin zai dawo gida jihar Kano 
inda muka ji yo Adamu Abdullahi Karkasara daga jam'iyyar APC yana bayyana jin dadin sa bisa yanda a kode yaushe Allah yake daga gwanin sa Senator Barau Jibrin Maliya duk da irin sukar da ƴan kwankwasiya suke yi masa kullun ana ganin irin abubuwan arziki da alƙairi da Senator Barau Jibrin yake bujuro da wanda gwantin Kano ta kasa yin su kullun sai ka ji wancan ya fito yana surute wancan ya fito kuma abun kunya har da wani naji mai bawo gwamna shawara akan harkar siyasa ka fito kai ta magana yara na ji fa sun gaya maka cewa tun shekarar da akai takara ta primary election a Lagos naji yara sun gaya maka cewa tun anan aka gama wanke gara amma ka zo kana nan magana Alhaji ne muku dauke dai dan da kullun ba ku da abun tattauna a office a gida a gidan madugu a gidan gwamna a gidan deputy duk inda ku hada abun da yake da muku irin wannan dauke dai dan da Senator Barau Jibrin yake muku har ku zo kuna wannan kuma shi Senator Barau Jibrin abun da yake gaban sa ba shi yake gaban sa ayyukan alkhairi me zai kawo mutane me zai yi kaza me zai yi kaza ya za a yi maida karamin makaranta ta koma jami'a ya za a yi kirkirin jami'a ya za a yi kirkirin ba ruguzawa ba ruguza kasuwanci ba ba halala ta harkoki ba shi sa shugaban kasa tun ba miki amfani wannan dama muke jinjina masa muke gode masa yanda kullun yake amincewa da irin abubuwan da Senator Barau Jibrin yake kai masa yau ga FCE Kano Tinubu ya amince Tinubu ya kawo mana Northwest Development Commission ya amince za a zo ai police service commission anan za a samar da makarantarta a Kano tun biya amince da abubuwa da yau yau ya raga darajar sanata baro jibrin daga CON ya koma CFR bar girma mai daraja a daidai lokacin da Adamu Abdullahi Karkasara ke wannan batu shi kuma Abdullahi Muhammad Rinji korafi ya shigo da shi bisa zargin jagorarin jam'iyyar TAS ta APC a karamar hukumar Gwale na yin maye fake da agana wajen kakaba musu dan takarar kamsula a mazabar su ta dorayi dan takarar kamsula a mazaba ta ta dorayi mu mu 11 muke takara yau jam'iyyar APC sabili rashin adalci ta karbi naira miliyan 1.700 a hannun wani yaro ta dauki tiket ta bashi wannan ya zama rashin adalci kuma shugabannin jam'iyya karkashin jagorancin kashe kobo bashi da adalci a rashin adalcin sa ne ya dauki mutum biyu ya tafi da shugaban Abdullahi Abbas yasa muke ba dan sarki jigan sarki anan barin ya dauki yasa kai ya ce wa'annan su ne dan takarar ci amma Abdullahi Abbas ya ce ta fi gaban kwamiti su je kwamiti ya tantance su idan report ya zo idan sun cancanta kwamiti ya kasu idan bas cancanta ba kwamiti ya kore su ya kawo wanda ya cancanta to yanzu jiran da muke yi mu ga kwamiti abin da zai fitar mutum uku ne a yanzu dai a kwamiti wanda ya kamata a ce an fitar Sheikh Hamidu Bako jam'iyyar APC ta karama hukumar Gwale ta ci kayan shi ta ci kudin sa sai kuma shi wannan mai eh, kamalin sarki shi kuma sirkin jam'iyya ne saboda sirki ne a wajen shugabannin jam'iyya sai Alhaji Mu'azzam Mabo Sani mai nage shi kuma talakawan karama hukumar Gwale shi suka aiko shi suka ce ta kara shugaban karama hukuma to tira muke mu ji karama hukuma gwale shin wa za a iko da su da shugabanni idan kuma harkar ta zama haka ya kamata a sanan mana da nawa za a siyar da takaran nan tunda ta kansila ma an siyar to ta ciya man ma a fadi nawa za a siyar ma bo sai takaran nan amma siyarwa ake da a cikin jam'iyyar ta ko a yau din nan ina da sheda ko yanzu aka tafi da ni ko ta zan kawo shedan an ba da naira miliyan 1.700 kuma ga ta nan ga asusun da aka sa asusun ko ka ciya man na karama hukuma gwale na mazaba ta ta dorayi a asusun sa aka sa miliyan 1.700 tare da jagorancin adogan bo da yake lokaci ne ake na nuna bukatar kai ba wai iya cikin jam'iyyar APC ta su Abdullahi Rinji ne kadai suke fama da wannan matsala ba domin kuwa ita ma kanta jam'iyyar nan PP mai mulki anan jihar Kano na da tata matsalar musamman ma karamar hukumar birni inda muka ji shi musu kura wakilin Talakawa na mika wani sako ga wakilin su a majalisar tarayya bisa zargin su da yayi da kakaba musu dan takara wannan karamar hukuma na so in mika sako ga injiniya sa girkoki wannan shukar da kai a karamar hukumar bunan sapal ta wannan dan takara da kaka kakabawa mutanen karamar hukumar binni wanda ba shine muradin al'umma karamar hukumar binni ba wannan Samir Ike ko Salim to in tabbatar maka da cewa mu masana ne na siyasa kuma bayane ne karkashin kasa suna nuna cewa nan gaba sai ka zub da hawaye irin na siyasa sai kai kuka kuma sai kai da na sani na ka kawo wannan dan takara a matsayin shugaban karamar hukumar ga mutanen da al'umma so idan ka dauki bi wanda aka samu ta miki jami'a da charfadi idan ka dauki bayi sanata idan ka dauki change wanda yake a zango idan ka dauki kilo dukkan yan karamar hukumar birni wayannan mutum hudun su suke da muradi su suke so su suke tare da al'umma babu dare ba da na domin kuma su ne wahalahu na tsarin nan na kwankwasiya su suka bauta harkar nan amma ka dauko wannan dan komai da ruwan naka from nowhere aka kawo shi mu mun san wani ne shi mun san da ka inda ya fito ka zo ka kakaba shi a karamar hukumar birni ni wakilin talaka ne kuma ni dan kano ne a da al'umma birni suna tare da shi da kaji liman ko mai unguwa ko wani dan kasuwa kai ko mai garran ba a ofishin jam'iyya da ka ji ya fito ya ce san barka amma tunda akai wannan abin na karamar hukumar birni kowa ya ja bakin sa ya zuba wa sarautar Allah ido sai dai duk da wannan korafi da shi musu kura yake yi dangane da zargin kakaban dan takara da aka yi wa al'umar karamar hukumar birni su ma mutanen karamar hukumar to fa haka abin yake 
domin kuwa salisu ganjala to fa shi ma shigowa ya dakora fun an yi musu kakaban dan takara wanda yace hakan kauce wa umar ninja gwaran su ne suna kiran kansu yan kwankwasiya kuma ba yan kwankwasiya bane yan wada kwankwasiya ne wancan abin da suke yadawa tewar an gama komai ba kuma kwankwasa ne ya fada ba mu muna yin biyayya ne da dariƙar kwankwasiya so idan har ya zo ya ce kowaye mu mun yadda za mu bi amma suna kiran kansu suna yan kwankwasiya an gama komai har sun tura ga dan karshe har sun tarwaba mana mutane masu albarka masu daraja irin su alaji yaro irin su shugaban jam'iya ta dalilin wancan abin da suke yadawa shi ne dalilin fitar su to tunda ga hiru mai jagora ya dawo mai gayya mai aiki da tarabi mu za kwanko zo dan dariƙo kwankwasiya na duniya baki da wannan muke biyayya a gare shi gobar da jibu da gata da jitta ba dai da dan takarci local government goma ya bi ne muna da biyayya a ganta ko ta yayi sai ba da za a fada mu kuma za mu ci gaba da biyayya yo ina haka fada tunda ga shi an kira mu gobar za mu je wannan da Allah ya sa kwankwasa ya ce shi ne shi za mu bi kowa ya za mu bi shi inda kwan ko san ne ya fada za mu bi shi daga karshe na so Allah ya sa ya nuna mana wanda ya cancanta ya san aikin sa ya san local government din ya san ko ina da to ai ga shi me ya koru a yancin mutane na musu alaji yaro da kuma shugaban jam'iya shi wannan rurin da suka kawo shine ya fitar da su na tabbatar har ga Allah ni kowa da wani salisu ganjala to fa daga jam'iyar NNPP kenan sai dai dukkan waɗannan ƙorafa ƙorafe da ke fita daga bakin yayan jam'iyar NNPP hakan bai hana hukumar zabe mai zaman kanta ta kansar ci gaba da daura damarar tunkarar zaben da ke tafa ba domin kuwa tuni ta shiga zage yan wayar da kan al'umma hadi da neman hadin kansu wajen ganin an gudanar da zaben da za a yi lami lafiya kamar yanda muka jiyo shugaban hukumar professor Sanu Law malumfashi yana bayyana hakan muna kira a gare ku ya fi wadannan shugabanni da ke zuyi ku ja hankali yan takarkaru akan alƙawarin da suka dauka za su tabbatar cewa kuma wani alƙawara ne sun dauke su da muhimmanci kuma ku yi bibiya ko da bayan zabe ko wace maza ku da muke da su a wannan kananan ko ngura ko shaida akwai alƙawari akan wannan maza ba ne ku tabbatar ku yi bibiya cewa wannan alƙawarin ya tabbata kafin shekara uku masu zuwa ko shekara hudu masu zuwa ya shugabanni na ja tsiyin gura ko shatara muke tare da ku a wannan lokaci muna kira ka dai ku lokacin zabe kada ku yi amfani da kananan yara wannan shekarun su be kai shekara 18 ba su zabe ba ku ba su kacin zabe domin su dosi zabe akwai commissioner na shari'a duka zai zayyana wato ka'idoji na zaben nan kada ku yi amfani da makamai ku ba yara ayyan talakawa su tayi da hankali su jefa mutane cikin hadari ba su jefa kansu cikin hadari saboda bukatar kauna ko kuma bukatar yan takar ya fushi a gabani muna kira ka dai ku kada ku yi amfani da kwayoyi ku ba ayyan mu jifokin mu kanan mu su sha hankulin sai fushi sai abin da bai dace ba muna kira ka dai ku kada ku yi amfani da jami'an tsaro ku ba su dama su kauna kai ku yi abin da kuke so wannan baya tsari na demokradiya da kalaman na professor Sanu Law malumfashi za mu gangaro zuwa karamar hukumar bunkure domin dauko kalaman ya boda engineer Hussein Ali kofar ka buga ke yi ga dan majalisar dokokin jihar Kano da ke wakiltar wannan karamar hukuma bisa jajirjewar sa wajen sauke nauyin da al'umma suka dora masa ka san shine shugaban kwamitin kasa da Safayo abubuwan da suka faru ba su wa al'umma jihar Kano dadi ba an samu wani dan majalisa da bai san aikin sa ba daga can Bauchi State a ce yau ka yi kotsai ka shigo cikin jihar Kano ka yanki garin cikin jihar Kano kana kokarin shigar da shi cikin garin Bauchi irin wadannan abubuwan ba su wa al'umma dadi ba wannan ta same girma zababban dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar bunkure honorable hafiz gamba gurjiya kafin ka ce kwabo ya dira a wannan guri abin ya kada shi ya bashi ta kaici shi wancan dan majalisar da bai san aikin sa ba an gaya masa cewa wannan gwamnatin ta mai girma engineer alaji abba kabir yusuf irin su gwamnatin wancanan ka ne da irin lokacin gwamnatin ba ya ce ina mai tabbatar maka da cewar sai dai ka ji ana magana cewar na waza ka siya to ina so na gaya wannan dan majalisar na can bauchi da bai san aikin sa ba mai girma honorable hafiz gamba gurjiya dan majalisa ne wanda yake gudun abun duniya dan majalisa ne da bai shigo majalisa domin a yi amfani da mu da office din sa a fito a dinga diban filin al'umma ana mallaka wasu tsirarin mutane ba dan majalisa ne da ifito yake yaki da yanka makabartu dan majalisa ne da ifito yake yaki da yanka masallatai dan majalisa ne da ifito yake yaki da yayyanka makarantu idan ma so kake a ce wai nawa zaka siya to wannan ba gwamnatin da take siyar da filin al'umma ba ce engineer Hussein Ali kofar ka buga kenan gautan fada da hujjia ba gautan san fada da makami ba kuma da kalaman nasa shirin ya zo karshe a madadin yan wawa bukan aiki salisu bafayo adam suleman abdullahi lawan dalatu da kuma umma suleman sagagi dukkanin mu a karkashin jagorancin nasir salisu zango ni murtala abdullahi dan suru nake cewa wassalamu alaikum daga nan freedom radio muryar jama'a